ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತೃ ವಿಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಟ್ಟ ಚಿನ್ನಮಣ್ಣಿ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯದು ವಂಶದ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟ ಚಿನ್ನಮಣ್ಣಿ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನ ದಿನದ ಒಂದು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆಗಟ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಮಣ್ಣಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿರೋದು ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳಬಹುದಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ದಿನವೇ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಾದ್ಯಂತ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನವೇ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಚಿನ್ನಮಣ್ಣಿ ನೀವೇನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತವರಿಗೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದಾ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನವೇ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಚಿನ್ನಮಣ್ಣಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತವ್ರಿಗೆ ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟ ಚಿನ್ನಮಣಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿದುವಶುರು ಹಾಕಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವಿನಾಶ್ ಈ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಮನತನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಅವರು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ
ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೀಮು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜರಾಜ್ ಅರಸ್ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ರಾಜಮಾತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಗಿರೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂಬಾರಿ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಾಡ ದೇವತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡಿಯವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿನ ಸಾವಿರದ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನಿ ನಾಡ ದೇವತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಏನು ಏನ್ ಆತ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ಆತ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಅದ್ ಆತ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಒಂದ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದಸರಾನ ನಾಳೆ ಪಾಡ್ಯ ಅಂದಾಗ ಹಿಂದೂ ದಿನ ಅವ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದಸರಾ ಮಾಡೋದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನ್ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನ ಪುರೋಹಿತರುಗಳನ್ನ ಏ ಅದೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕಿ ನಾವಿರೋದ್ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಮಾರ್ಯ ಹೊಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಮಗಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ದಹನ ಟೀಯ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಇದು ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಮಗಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂತ ಹೋಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಮೈಲಿಗೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ್ ಕೈಲೋ ಅವ್ರ ಮಗನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತರಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾನು ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ದಾರಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಹೀಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಗಾಸತ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪರಿಹಾರ ಹೊಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಸ್ಥಾನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಸರಾಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸುಗಮವಾಗಿ ಅಂಬಾರಿಯ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಂ